Buenas tardes, Día Político por TSI. Qué bueno es conocer esta tarde el punto de vista de mujeres jóvenes, eh, tanto del oficialismo, porque tengo a la viceministra de la presidencia, la abogada de Cere Flores, a quien, bueno, rápidamente la saludo. ¿Cómo está, abogada? Mucho gusto. Mucho gusto, Raúl. Muchas gracias. Gracias. Y me acompaña acá también la licenciada Alejandra Fuentes, oficial jurídico de ASJ. Es un gusto tenerla. Mucho ¿Cómo gusto. está? Muy bien, gracias. ¿Por, ¿Por qué quiero conocer el punto de vista de ellos? Porque usted bien sabe que hay mensajes internacionales que le están pidiendo al gobierno de Honduras, al Estado de Honduras, que se enmarque en el Estado de Derecho, que se enmarque en la Constitución de la República al momento de hacer la escogencia de cargos específicos, como el caso del fiscal general y adjunto, que en estos momentos son interinatos, pero que vienen la elección de otros cargos en el Congreso Nacional de la República. Ha sido un mensaje muy claro al Congreso Nacional. Y quiero comenzar con usted. Eh, Alejandra, ¿cuál es la percepción que se tiene en ASJ? Bueno, es eh, un nuevo gobierno, ¿verdad? Es una nueva etapa para Honduras, para la sociedad en general y precisamente desde sociedad civil y desde diferentes sectores que en ASJ siempre tenemos representación, es preocupante el escenario en el cual hemos visto cómo se han dado, como usted lo mencionaba, las elecciones de segundo grado, por ejemplo, el tema del de actual, ministro, el actual perdón, eh, fiscal general y el fiscal general adjunto, no solo el hecho de cómo se dio la elección de los actuales que son eh, interinos, sino también todo el proceso como ha sido, ¿no? el tema de la violencia política que tuvimos que vivir, toda esta incertidumbre que la sociedad ha pasado durante todos estos meses realmente eh, preocupa, ¿no? El hecho de tener un Congreso Nacional que lamentablemente no puede llegar a acuerdos, a consensos, no puede instalar siquiera mesas de diálogo, es preocupante para la sociedad tanto nacional como también usted lo mencionaba a nivel internacional, eh, la imagen que se está dejando de Honduras se deteriora un poco más cada día con este tipo de actuaciones y pues obviamente eso genera tanto en la sociedad como en los jóvenes que somos gran mayoría en el país, pues una situación de preocupación y de alerta. ¿Qué vamos a hacer frente a todas estas situaciones? ¿Se está respetando el Estado de Derecho en Honduras en estos momentos? Bueno, estamos viendo eh, que se están quebrantando algunas leyes, algunas interpretaciones que se dan que quizás no son necesarias. La ley muchas veces es clara y no necesita de más interpretaciones, necesita de que se cumpla al pie de la letra y que no estemos buscando la manera de que la ley se acomode a los intereses personales. El interés que tiene que primar en cada uno de los funcionarios y funcionarias públicas es el interés legítimo de la sociedad y no de grupos, no de eh, cúpulas que a través de los años hemos visto cómo se benefician. Entonces, vemos que hay un irrespeto a ciertas normativas eh, del de Estado y pues eso obviamente quebranta el Estado de Derecho, quebranta la democracia y hace que el país en vez de mejorar vaya empeorando la situación de cada hondureño. ¿no? A través de esta percepción de ASJ, ¿cómo lo visualiza usted, abogada de Cine Flores? Gracias. Mucho gusto, Raúl. Saludos a toda su teleaudiencia. Una vez más agradeciendo que nos brinde un espacio eh, para poder dar información precisa, correcta y desmontar esta campaña mediática negativa que se ha montado eh, contra el gobierno constitucional de la presidenta Xiomara Castro. Quiero partir recordando eh, que venimos de una de las épocas más oscuras de la historia hondureña. Una época en que reinó la hipercorrupción, el saqueo de las arcas del Estado, la impunidad, el descuido del sistema de salud y del sistema educativo, la militarización del Estado, la criminalización de la protesta. En ese sentido, recordar también que hubo quienes acompañaron este camino eh, tan espinoso, eh, sino como hechores, también como cómplices, ¿no? Y que simplemente se sumaron y trabajaron de la mano con las personas que hoy nos tienen en esta situación tan caótica y precaria. Eh, la compañera Alejandra, pues, eh, forma parte de una asociación que se autodenomina representante de sociedad civil y que es de todos conocida cuál es su agenda y cuál es la billetera a la cual responde. Eh, estando eso claro, quiero continuar indicando que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha comenzado desde los primeros días de su mandato una reconstrucción profunda del Estado de Derecho, precisamente 
hemos luchado por garantizar procesos de elección de los miembros del, de los diferentes poderes del Estado de forma transparente, eficiente, con veeduría. Eh, tenemos el resultado ¿no? de la elección de la reciente Corte Suprema de Justicia que tuvo un proceso eh, histórico, eh, si bien es cierto, todavía hay mucho por mejorar, como todo, todo siempre es mejorable, eh, la presidenta Xiomara Castro promovió la aprobación de una nueva ley para el funcionamiento de la Junta Nominadora que garantizara que esta elección se llevara de forma correcta, idónea y transparente. Tenemos también eh, la reciente, el reciente nombramiento eh, de forma interina de los titulares del Ministerio Público, lo cual obedece a una necesidad imperativa fundamental para comenzar el rescate del sistema de justicia. El rescate del Ministerio Público es una condición sine qua non para comenzar a construir, a reconstruir el Estado de Derecho que se desmanteló durante más de 12 años. Estamos hablando de 12 años en los cuales se manipuló no solo las leyes, sino la Carta Magna misma, que nos llevó a un presidente que se reeligió de forma irregular y que hoy está guardando cárcel en Estados Unidos por su vínculo con el narcotráfico. Entonces, tenemos una estructura criminal organizada que se insertó en el engranaje estatal y que actualmente estamos desmantelando. Eso es lo que causa eh, incomodidad. Eso es lo que tiene a estas personas tratando de polarizar a la sociedad, tratando de crear voces incluso antidemocráticas y eh, desconociendo de forma eh, evidente todos los avances que son enormes sí. que ha tenido el gobierno de la presidenta Castro, no solamente en materia anticorrupción, sino también en la reconstrucción del Estado de Derecho. Alejandro. Sí, no, de acuerdo, existe y eso es un hecho innegable. ¿no? En derecho siempre decimos es un hecho que no necesita comprobación. Venimos de años muy oscuros para la sociedad hondureña, para el Estado hondureño, en el cual pues, las cosas no se hicieron bien y eso lo reconocemos. Existe mucho muchos eh, resultados de acciones que no fueron correctas en el gobierno pasado. Entendemos y estamos muy de acuerdo en que un cambio como el que necesita Honduras no se va a ver en dos años, sin duda alguna. Estamos hablando de un cambio sistemático, de un cambio a todo el sistema hondureño para mejorar y para eliminar todas aquellas repercusiones que dejó eh, la administración pasada. ¿no? Sin duda alguna es eh, bastante trabajo que se tiene por delante. Sin embargo, siempre alentamos a que los resultados puedan ser resultados tangibles y que puedan dar eh, respuesta a las necesidades hondureñas. ¿no? El tema de la Corte, es, eh, estamos muy de acuerdo, fue una elección que dejó muchas buenas prácticas para el país, una elección que dejó un proceso que llevó una junta nominadora, un proceso bastante transparente, con participación y que pues llegó a un Congreso Nacional en el cual vimos que hubo eh, bastante eh, discusión sobre quiénes iban a ser los elegidos, pero al que al, al final se llegó a un consenso y pues tenemos hoy yo, ya los nuevos y nuevas magistradas de la Corte Suprema que emprenderán las acciones necesarias para mejorar el sistema. ¿no? Sin embargo, también vemos el proceso de la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, sin duda alguna ya necesitábamos un nuevo fiscal, el, el fiscal que estaba eh, anteriormente en funciones ya había vacado su puesto y pues necesitábamos que saliera de ahí, que si hay algún tipo de eh, responsabilidad que esta persona o que las personas que estuvieron pues eh, en las cuales hayan incurrido, pues que se les haga su debida eh, proceso y que se sancione en el caso que así sea. ¿no? Sin embargo, esa no es eh, una excusa, vamos a decirlo así, para hacer una elección que salga de los parámetros de la ley. ¿no? Entonces, eh, los avances existen, no podemos negar eso de ninguna manera, pero es necesario que estos avances siempre sean firmes, contundentes y con el respeto es necesario a las normativas que ya el país tiene y que puedan eh, responder a necesidades de los hondureños. ¿no? Perfecto. Me voy a la primera pausa y me reacciona. Abogada, decirle flores. Ya regresamos. Dice Alejandra Fuentes de ASJ, el actual gobierno, el Congreso actual, debe de medir los parámetros del marco de la legalidad y lo que marca la Constitución de la República para hacer acciones principalmente en el tema de escogencia de funcionarios. Por favor, abogada, decirle flores. Parto nuevamente, Raúl, de una recuperación breve de memoria sí. histórica. Las actuales, las autoridades salientes del Ministerio Público 
habían sido nombradas de forma irregular. Eh, tenemos al ex fiscal general Oscar Chinchilla, que fue nombrado en un primer periodo sin formar parte de los candidatos del listado de la Junta Nominadora y posteriormente simplemente le prorrogan el periodo de dedo. Entonces, eh, vemos ahí que desde su origen ¿no? estaba eh, esa elección eh, muy cuestionada y, y realizada de forma eh, irregular. que no, no fue una elección verdadera, fue un nombramiento eh, selectivo. Luego, eh, recordar que el Ministerio Público estuvo durante 12 años prácticamente secuestrado. Eh, de todos es conocido que cualquier línea de investigación que se pedía aperturar subí inmediatamente a engavetarse. Eh, prueba de ello es que, por ejemplo, el expresidente Juan Orlando Hernández eh, pasó eh, gozando de impunidad hasta que es eh, Estados Unidos, las autoridades de, de los Estados Unidos eh, de Norteamérica, quienes lo requieren para juzgarlo por sus vínculos con el narcotráfico. Eh, en consecuencia, eh, es urgente la reestructuración de esta institución, no solamente para garantizar la refundación del país, sino para garantizar la reconstrucción del sistema de justicia y, por ende, garantizar el Estado de Derecho. Así es que ante la imposibilidad de llegar a un consenso eh, con las fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional, lo cual eh, contó con toda la disponibilidad y el esfuerzo eh, de, de los miembros del partido Libertad y Refundación, eh, sin embargo, no podemos desconocer que las personas que están ahí ocupando algunos curules ¿no? del de legislativo son personas fuertemente cuestionadas que fueron cómplices y hechores de la administración anterior, que evidentemente si la cabeza de este grupo se encuentra guardando cárcel, cumpliendo una condena en el exterior, ellos también temen porque estuvieron involucrados y fueron parte de toda esta estructura. Por eso es que hay una negativa eh, totalmente férrea a elegir las nuevas autoridades y cumpliendo estrictamente con todos los, requ los requerimientos legales, en un respeto irrestricto de la Constitución y las leyes, se procedió ante la imposibilidad de llegar a una elección en las sesiones ordinarias del Congreso al nombramiento de una comisión permanente establecida en la Carta Magna y que, la cual tiene las facultades, según el artículo 208, numeral 11, de hacer el nombramiento interino de las autoridades del Ministerio Público. Nosotros somos, eh, no solamente eh, respetamos de forma eh, estricta el marco legal, y nos hemos caracterizado siempre por eso, sino que también eh, pues hemos condenado precisamente las prácticas abusivas, las prácticas irregulares, ilegales que se llevaron a cabo durante esta época oscura de Honduras 12 años atrás. Bien. Uh, ASJ, ¿qué visualiza para la institucionalidad del país para los próximos meses o próximos años? Bueno, un escenario eh, que puede, pueden existir diferentes escenarios, uno de ellos puede ser un escenario en el cual el Congreso Nacional siga con esta eh, actitud o con esta eh, estrategia de no tener eh, consensos, de no tener diálogos. El pueblo hondureño fue bastante sabio en las elecciones anteriores, sí. dejando a ningún partido con mayoría eh, para que no se tomaran decisiones que fuesen arbitrarias o que se fuesen nada más a beneficiar a un grupo. El pueblo hondureño le dio representación a, eh, en el Congreso Nacional a diferentes partidos políticos con la ilusión de que esto pudiese mejorar la toma de decisiones dentro del Congreso Nacional y que pudiesen encontrarse representados todos los intereses de la sociedad. Uh -huh. Lamentablemente eso no es lo que estamos viendo, vemos un Congreso Nacional que le cuesta muchísimo llegar a acuerdos, llegar a consensos, llegar a diálogos y esto no es más porque los intereses que se persiguen no son intereses legítimos de la sociedad hondureña, sino porque uh -huh. dentro del Congreso Nacional 
por cualquiera de los partidos que está dentro se persiguen intereses propios y obviamente eso dificulta el consenso, dificulta eh, la, eh, el llegar a un acuerdo y eso obviamente preocupa. ¿no? Si vemos que el Congreso sigue con esas prácticas, obviamente la democracia hondureña se puede debilitar aún más ¿no? y eso obviamente genera preocupación en cada uno de nosotros. Antes de que participe la abogada Flores, lo que dijo en una carta pública hoy la exrectora Julieta Castellano de que Libre no dialoga, gobierna a través de la imposición. Bueno, eh, vemos eh, que existe obviamente eh, dificultad para dialogar de uh -huh. ambas partes, no solamente del partido uh -huh. que está en el, en el gobierno, ni tampoco solamente de oposición, sino que existe dificultad para dialogar. Y esto, como le decía, es porque los intereses que se persiguen no son intereses comunes, que debería de ser así. En el mundo ideal deberían de tener intereses comunes, que es la sociedad hondureña, pero los intereses que se están persiguiendo son intereses propios. Y eso es lo que hace que tengamos un Congreso Nacional, que no es la elección del fiscal general el primer problema que enfrenta. ¿no? Lo vimos desde la, la instalación de la Junta Directiva, luego lo vimos con el tema del, del CAF, lo vimos con la, eh, también la reforma tributaria. Es decir, hay muy eh, poco diálogo, hay muy poco consenso y eso obviamente repercute no solamente en las decisiones que toma el Congreso, sino en las decisiones que eh, se dan en todo el país y que al final a quien vienen a eh, repercutir es a la sociedad hondureña, a las personas que día a día se levantan a trabajar por, por, su, por salir adelante. ¿no? Abogada, decir Sí, Raúl, eh, creo que Libre ha dejado claro eh, su papel como un partido abierto a la negociación, al consenso, a la amplia participación de todos los sectores. Eso es eh, uno de los pilares que rigen esa institución política y en varias ocasiones eh, los dirigentes del partido dentro del legislativo han manifestado su voluntad eh, uh -huh. de llegar a estos acuerdos políticos necesarios. La prueba número uno de esta voluntad de libre de llegar a alianzas e integraciones es que tenemos a la cabeza del Poder Legislativo al señor Luis Redondo, eh, quien ha resultado ser un gran patriota, un gran compañero eh, en esta lucha por la refundación del Estado de Derecho y que no pertenece al Partido Libre. Entonces, eh, igualmente en varios escenarios, Libre ha mostrado su anuencia al consenso, a la participación de todos los sectores involucrados y jamás hemos sido un partido ni, ni seremos un partido que va a, a imponer eh, decisiones, a, a salirse del marco de la ley y pedimos en este sentido que los interlocutores que escuchemos eh, sean un poquito, tengan un poquito más de, de, de valor moral, ¿no? de, 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 de credibilidad. Eh, el tema de la ex rectora Julieta Castellanos, todos sabemos cuál fue el papel de ella, todos sabemos cuál fue la cercanía de ella con, con la administración anterior y particularmente con el, el pre, expresidente Juan Orlando Hernández y eh, lamentablemente en la universidad ella queda grabada como la rectora que abrió las puertas de esta casa de estudios a los militares, lo cual no se había hecho ni siquiera en la época oscura de los 80, en la época de la, de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, creo yo que tenemos que escoger mejor las personas a quienes tenemos como referentes ¿no? en estos temas. Eh, les hago un llamado a las aso aso asociaciones como ASJ y a otras asociaciones de sociedad civil que verdaderamente tienen un peso y una representatividad eh, para, dentro de la sociedad hondureña, para que se sumen eh, precisamente a esta construcción de consensos, a evitar la polarización, a lograr la unificación de la sociedad y evitar esos discursos antidemocráticos ¿no? que, que vienen de, de, desde adentro y desde afuera por los personajes que precisamente han olvidado que tienen una deuda histórica con el país, no solamente deberían de sentirse avergonzados, sino que tienen pendiente pedirle perdón a la sociedad hondureña por todas las atrocidades que cometieron. Voy a la segunda pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, ya solo tengo un minuto para cada una de mis invitadas. Le consulto, Alejandra, ¿hay o no, existe o no en estos momentos 
perse persecución política como lo asegura la oposición en Honduras? Bueno, comprobado, o sea, legalmente con una sentencia o de un órgano judicial no existe todavía, sin embargo sí hay indicios o se menciona que existen indicios de querer realizar este tipo de acciones, lo cual sería lamentable y esperamos que no llegue a suceder, ¿no? Recordarles que se trata, y lo he dicho durante todo el programa, se trata de un interés común, de un hondureño, de una hondureña que necesita que exista un sistema que funcione para que pueda quedarse en el país, evitar esa migración que ha existido durante tanto tiempo y evitar todos aquellos problemas bases que hemos tenido durante tanto tiempo. No se trata de defender a un partido político, no se trata de eh, guardar algún tipo de relación con ellos, se trata de un hondureño. El funcionario público cuando entra a sus labores de funcionario público es como su palabra lo dice, público para respetar, uh -huh. para buscar el bienestar de la sociedad en general y no de un partido político. No se trata de defender partidos políticos, sino que de los y las hondureñas. Lo mismo es con el Congreso Nacional. Los diputados y diputadas que están en esos curules tienen que defender los intereses de sus departamentos. Okay. Son elegidos por departamentos y tienen que buscar defender el interés nacional a través de diferentes proyectos que son a nivel nacional, elecciones eh, de segundo grado, así como también buscar a mejorar las condiciones de vida en sus departamentos. Olvidémonos de eh, estar polarizando y de estar tratando de eh, defender partidos políticos porque ese no es el interés que debemos seguir y por esos intereses es que nos cuesta tanto llegar a consensos. Debemos de recordar que nuestro interés desde sociedad civil, desde funcionarios públicos, desde diferentes sectores, tiene que ser el interés de los y las hondureñas sin importar. Sí cuál sea su de, distinción política. Perfecto. Abogada de Cire Flores. Ramón, muchas gracias. Eh, precisamente nosotros tenemos muy claro que estamos aquí en representación del pueblo hondureño a través de un ejercicio democrático histórico que le concedió el mandato del Poder Ejecutivo a la presidenta Xiomara Castro. En ese sentido, estamos totalmente comprometidos y actuando de manera imparcial eh, desde nuestras eh, trincheras ¿no? como funcionarios y funcionarias públicas para garantizar a la población hondureña eh, la vida digna, las condiciones de calidad humana que realmente merecen. Eh, nosotros también pues, hacemos un llamado, lo reitero, a todos los actores sociales, ¿no? empresa privada, eh, partidos políticos, sociedad civil, eh, para que nos unifiquemos en esta tarea común, creo que todos lo que pretendemos, la meta que tenemos es el bienestar uh -huh. del país, el bienestar de la población en general, eh, lograr sacar al país de, de esta hecatombe en que la asumieron por 12 años, lograr reconstruir las instituciones públicas, desmantelar el aparato político estatal que, que se montó a través de alianzas público-privadas, recuperar la soberanía del Estado, recuperar eh, la, los, las fracciones de, de país que nos robaron, uh -huh. porque hasta eso nos hicieron, ¿no? nos, nos robaron la soberanía atentando contra los derechos fundamentales de la población hondureña. No es una tarea fácil, lo teníamos claro desde el inicio, pero creo que al llegar al gobierno y ver de cerca en realidad lo que estaba pasando y entre más escarbamos encontramos eh, peores y peores casos ¿no? que, que hay que atender y en ese sentido la recuperación del ministerio público es fundamental ya estamos viendo que las cosas comienzan a avanzar hoy eh, se detuvo en la frontera de Guasaule a una de las exfuncionarias responsables de la autorización de, la, de, de los desembolsos de los hospitales móviles que se encontraba presta a huir a, a, hacia Nicaragua, como lo han hecho los cómplices más cercanos de la administración anterior. Y esta tarea no es fácil y requiere del compromiso, requiere de la intervención de todos y todas, incluyendo sí. las organizaciones de sociedad civil. Gracias, abogada de Cire Flores, subsecretaria de la presidencia. Muy amable por atendernos gracias, en Día Político. Gracias, Alejandra. Muy Muchas amable gracias. también por atendernos. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen una feliz noche.